Je m'appelle Maimouna Djonkunda Dambele, euh, je suis directrice pays du Centre d'études et de coopération internationale. Alors moi j'ai commencé à militer euh, très tôt, j'ai commencé à militer à l'âge de 14 ans déjà parce qu'il y a des situations euh, assez inattendues qui étaient arrivées dans mon école et qui pour moi n'étaient pas vraiment justes euh, et qui pour moi euh, nécessitaient qu'on en parle, qu'on trouve des solutions. Donc à 14 ans j'ai une camarade de classe qui a été donnée en mariage sur fond d'abus sexuel et euh, c'était une question assez tabou à l'époque puis on on a quand même essayé d'en parler pour comprendre ce qui se passait. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler avec des organisations de défense des droits de l'homme et donc à militer euh, sur les questions des droits des femmes. Et donc c'est un combat personnel, c'est une conviction personnelle, mais c'est aussi mon travail. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Le simple fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes de ma génération euh, puissent se revendiquer féministes et puissent, euh, sans tabou, parler des droits des femmes, les revendiquer, je pense que ça, c'est une grande avancée. Et pour que cela soit possible, il a fallu que des, des, des femmes, euh, nos aînés, des grands-mères à nous, euh, accepte de porter la colère du peuple qui n'avait pas compris euh, toutes ces questions de, 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 de droits des femmes pour que nous, nous puissions avoir cette opportunité aujourd'hui. Mais il faut qu'une loi accompagne aujourd'hui. Pour parler de droits des femmes, il faut parler de droits. Et aujourd'hui, la législation malienne est vraiment lacunaire. Il y a un vide juridique qui entoure toute cette question. Et il est important, il est crucial, il est même urgent que l'État du Mali réponde à ça euh, en, en légiférant en, en la matière et en permettant non seulement aux organisations qui travaillent sur cette question, mais aussi aux femmes et aux filles de pouvoir se prévaloir de certains droits humains au Mali. Um, je pense que le Mali a pris des engagements au niveau international et au niveau régional. Nous avons euh, tellement d'instruments juridiques internationaux, régionaux qui sont ratifiés par le Mali. Et si ces textes devaient être d'application directe, moi je pense que ce sera vraiment une très bonne chose. Euh, mais malheureusement, on a besoin, on doit adapter euh, nos textes nationaux à ces engagements internationaux. Et ça, c'est quelque chose que la Constitution dit. Et ça, c'est un engagement pris par l'État du Mali. Ce n'est pas une demande de, de Maïmouna. Je pense que ce qui manque, c'est euh, un courage politique. Je pense qu'il faut ce courage politique aujourd'hui de regarder euh, le peuple malien en face et leur dire les femmes sont aussi des citoyennes de ce pays et elles méritent protection. Et justement, le travail, l'obligation de l'État du Mali, c'est de respecter, c'est de réaliser, c'est de protéger tous les droits humains. Et donc, prendre ce courage-là, revoir notre arsenal juridique, combler euh, euh, le vide qui existe, corriger les dispositions euh, discriminatoires, mais également euh, 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 permettre aux femmes et aux, aux filles de pouvoir... Euh, avoir des mécanismes ici au niveau national qui leur permettent justement de pouvoir euh, euh, veiller à l'application de, de toutes ces lois. Heureusement, nous avons euh, un, une faible connaissance des droits par les femmes et les filles elles-mêmes. Et cela est dû au taux très élevé euh, d'analphabétisation. Cela est dû à, au taux de déscolarisation des filles qui, le plus souvent, c'est pour être donné en mariage précoce ou en mariage forcé. Cela est dû au fait que euh, les femmes ne sont pas vraiment, euh, ne reçoivent pas les, les renforcements de capacité, les, les, les formes qu'il faut pour leur donner des compétences de vie. Hum, comme je le disais tantôt aux autorités maliennes, j'aimerais pouvoir dire que demander une loi pour protéger les femmes et les filles, revendiquer les droits des femmes et des filles n'est pas une activité tendance, ce n'est pas une activité euh, qui, qui fait bon à voir maintenant, mais c'est un besoin. C'est un besoin énorme, c'est un besoin criard. Et les pays comme le Mali, qui traversent des crises multidimensionnelles, expérimentent des formes de violence faites aux femmes et aux filles 
qui sont vraiment atroces, qui sont vraiment horribles. Et je pense que dans les activités de redressement, dans nos activités de reconstruction post-conflit, il est important que tous les Maliens et toutes les Maliennes embarquent avec nous. Et pour cela, il faut qu'on protège tout le monde. Et donc cette loi est de la responsabilité de l'État. C'est une obligation pour l'État de protéger les Maliennes et les Maliens et j'espère qu'il aura le courage de le faire. Aux femmes, j'aimerais leur dire que euh, parfois ça peut être difficile, parfois nous avons l'impression que les gens ne comprennent pas le combat ou le message que nous donnons. Mais quelle que soit la situation, que la sœur qui m'écoute vit actuellement, elle n'est pas seule. Nous sommes là, nous sommes ensemble, nous nous battons les unes avec les autres, avec des hommes qui ont décidé de reconnaître que c'était un besoin que les droits des femmes soient défendus et qui travaillent avec nous. J'aimerais leur dire d'être forte, d'être brave, de continuer à être brillante, de faire leurs activités, de s'autonomiser, de s'émanciper un maximum possible et que tout en Ensemble, nous arriverons à bout de ces violences.